Halo teman-teman, saya akan membuat membuat origami. Ya, origami. Cara membuat kereta api. Ini dia. Ya. Tuh. cara membuat kereta api ini dia ya. jadi ini kita menggunakan kertas kertas skripsi ya ini ini ada tulisannya bekas bekas skripsi bekas skripsi bimbingan dosen yang sudah dicoret-coret ini dia ya. ini adalah kereta api super cepat ya ini di Jepang itu sih <laughs> jadi ini bus bus Jadi buat aku ya syuting. <laughs> Jadi ini bisa berguna untuk anak-anak TK ya. Lipatannya itu sederhana, tidak ribet. Kita cukup cukup menggunakan kertas bujur sanggar seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau belajar itu tidak usah menunggu beli kertas. lipat yang warna-warni ya cukup menggunakan kertas bekas ya bekas skripsi bekas koran atau kertas printer yang tidak terpakai ya atau bisa juga menggunakan apa ya menggunakan kertas bekas buku-buku sudah mau dilowakan itu sebelum dilowakan kita gunakan dulu saya caranya mudah ya. ini sudah saya siapkan kertasnya kita mulai saja ya pertama-tama lipat kertas ini menjadi dua Kalau sama anak-anak pat itu caranya seperti ini. Ayo anak-anak kita lipat ya. Ini pegangnya seperti ini ya. Kemudian kita satukan. Cret. Itu kalau ngajar anak-anak pat itu seperti itu ya. <laughs> Jadi apa anak-anak itu menangkapnya dengan cepat karena kita mengajarnya secara pelan-pelan ya. Jadi anak-anak itu kalau ada gurunya bilang, ayo anak-anak kita mulai jeret. Itu ada, ada anak-anak itu senang sekali mengikuti ya. Nah ini kemudian kita tekan, ayo anak-anak kita tekan ya satu, dua, tiga. Ya. Tekan atau bisa juga seperti ini. itu anak-anak itu sentuh sekali untuk menirukan gurunya kayak gini curet 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 sambil tepuk tepuk apa sambil tepuk tepuk mejanya sebentar pak saya lagi syuting pak sebentar itu ya pak pak ute kamu tuh kapan kamu tuh sore mau ber Baru sore guys, terasa. Ini soalnya sing kayak mau pesen ni. Wui, sing gamis kita tak kok ini belum jawab. Sing gamis bang kono pak, cukup ini kreatif. Ya kita mulai lagi ya itu ada iklan. 
Kemudian ini ya, tadi kan seperti ini. Kemudian ini yang bagian membuka ini ya. Yang bagian membuka ini kita lipat seperti ini. Jeret. Kemudian kita tekan jeret. Jeret. Tuh anak-anak patuh suka lo bilang satu jeret dua tiga. Kemudian dibolak balik ya, jadi ya apa kanan kiri jeret, jeret atau di tempat tempat ini sudah selesai anak-anak. Kemudian kita lipat ke perkebalikan ya. Ini dilipat di depan, dan ini dilipat ke belakang. Seret seperti ini ya. Jadi ini sudah separuh jalan ini ya. Kemudian kita membuat membuat bagian kepalanya sini atau sini bisa ya. Kepalanya dilipat seperti ini. Lipatnya dua kali ya, ini yang ke belakang satu kali. Ya nanti ketika me, apa, memasukkan ke dalam itu biar mudah. Nah ini seperti ini, depan belakang. Nah kemudian ininya dibuka, kemudian ini dimasukkan. Jeret. Nah seperti. dalam ya kalau anak-anak ada yang bilang bu ndak bisa ndak bisa ndak bisa ya, kita bimbing mereka ya kita bimbing mereka tapi kita jangan melipatkan jadi eh, gurunya itu membantu tapi tangan anak itu disuruh memegang juga ya sini sini tangannya dipegang sini apa kertasnya dipegang sini nah, seperti ini ayo di mas uh, lipat sini nah, ini tangannya anak itu juga suruh pegang ayo dipegang sini kita juga megang di sini ya dilipat sini dilipat ke sini ya. kemudian kita masukkan ke dalam ya. nah, anak-anak suruh masukkan ke dalam Red. seperti ini nah, ini sudah jadi ini ya tinggal sininya lipat ke dalam. Nah, ini dilipat ke dalam. Ya, kemudian yang ini juga. Nah, jadilah moncong kereta ya. Jadi ini seperti ini kalau buka. Nah, ini ya. Sudah. Kalau sudah kita bikin pola jendela, nanti jadinya seperti ini. Nah, dikira-kira sendiri bisa ya. Ibu-ibu guru itu ya pasti pinter-pinter, pasti bisa bikin pola segi, apa, segi empat seperti ini ya. Selamat mencoba guru-guru, Pak Ut, dan TK seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.